ஹலோ ஸ்டார்ஸ் அண்ட் வணக்க மக்களே மெட்டல் கியர் சாலிடோட கேம்ஸ் வந்துட்டு டைம் லைன் ஆர்டரில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் ஆல்ரெடி மூணு கேம் பார்த்தாச்சு இன்னைக்கு நம்ம நாலாவது கேம் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கப்புறம் ஃபேண்டம் மெயின் வரும் அது கொஞ்சம் பெரிய கேம் அப்படிங்கிறனால ப்ராபப்ளி நான் வந்துட்டு அது ரெண்டாக பிரிச்சு தான் போட போகிறேன் இதை கிட்டத்தட்ட அது கொஞ்சம் பெரிய கேம் தாங்க பட் இது கிரவுண்ட் சூரஸ் இருக்கலாம் ரொம்ப சின்ன கேம் பட் இருந்தாலும் அந்த கேமுக்குள்ளே போறக்கு முன்னாடி சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சாங்கனோ என்ன அப்படின்னா அந்த கேமோட எண்டிங்கில் எக்ஸாக்டாக வந்துட்டு சில விஷயங்கள் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அதையும் அதே சமயம் அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படிங்கிறத லைட்டாக சொல்லிட்டு நேரடியாக அந்த கேமோட கதைக்குள்ள வந்துட்டு போயிடலாம் அந்த கேமோட எண்டிங் அப்புறம் என்ன அப்படிங்கிறது கேம் கிடையாது <laughs> அவங்க பேர் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா ஓஷன் அப்படிங்கற சொல்லிருப்பாங்க அத நான் வந்து அத மிஸ் பண்ணிருப்பேன் பட் இருந்தாலும் இந்த இடத்துல நான் சொல்லிறேன் நான் வந்து அமைதி காக்க பிறந்தவ அப்படிங்கற மாதிரி அமைதி மட்டும் தான் எனக்கு வேணும் அப்படி சொல்றது எல்லாமே என்னோட ஒரு நாடகம் சீக்கிரமே அந்த உண்மையான பீஸ் வாக்கர் புரோகிராம் முடிவுக்கு வந்துரும் நீ வந்து தப்பான ஒரு பாதையை தேர்ந்தெடுத்துட்ட அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லிருப்பாங்க யாரோட பாதையில இருந்து தப்பான பாதை ரெண்டு பேருக்கான பாதையில இருந்து ஒரு தப்பான பாதை இவர் எடுத்த பாதை இன்னொருத்தரோட பாதை யாருனா அந்த சைஃபர் சைஃபர்னா ஜீரோ பூஜ்யம் சொல்லிருப்போம்ல அந்த ஜீரோ கோட் நேம்ல யாரு நம்ம கூட இருந்தாங்க பாதிக்குது <laughs> அந்த ஒரு பாதிப்புக்கு அப்புறம் தான் ரெண்டு பேருமே வெவ்வேறு பாதை எடுத்திருக்காங்க ஒரு காலத்துல நண்பர்களா இருந்தவங்க பாஸோட டெத்துக்கு அப்புறம் வெவ்வேறு பாதையில போய் கடைசியில போய் எதிரிகளாக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனா உனக்கு வந்துட்டு ஒரு வாய்ப்பு தரேன் நீ என்னோட பாதை அதாவது சைஃபரோட பாதையில ஒன்னு சேர்ந்துக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல ஏன்னா இந்த கோல்டு வாரமே முடிவுக்கு வர போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா இந்த ஒரு கோல்டு வாரோட ஏஜ் வந்து முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் உருவாக்க போற காலம் வந்துட்டு எலக்ட்ரானிக் இன்டெலிஜென்ஸ் காலமா தான் இருக்கும் சோ அந்த ஒரு காரணத்தினாலதான் சைஃபர் வந்து என்ன முடிவு பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரே விருப்பத்துக்கு கீழே நிறைய அந்த உளவுத்துறை சமூகம் இருக்கும் இல்லையா எல்லாத்தையுமே ஒரே ஒரு விருப்பத்துக்கு கீழே வர மாதிரியும் அவங்க ஆசைப்பாற மாதிரி வச்சுக்கலாம் சொல்லி பாக்குறாங்க பண்றதன் மூலமா என்ன ஆகும் அப்படின்னா உலகத்தை பத்தின சில விவரங்கள் அதே சமயம் மனிதர்களோட எண்ணத்தில் இருக்கிற சில விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஆனா இது எதுவுமே வந்து மக்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது இவங்க எல்லாருமே கட்டுப்படுத்தப்படுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ஆனா இதன் மூலமா வந்துட்டு ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கும் எல்லையே இல்லாத உலகம் உலகம் முழுக்க எந்த ஒரு எல்லையுமே இருக்காது ஒரே உலகமா இருக்கும் இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான் பாசுமே சண்டை போட்டாங்க நம்ம ஏன் உலகத்தை பிரிச்சு வச்சிருக்கோம் நம்ம இருக்கிறது ஒரே உலகம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி இருப்பாங்க அதுதான் இந்த நியூ வேர்ல்ட் ஆர்டர் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லுவாங்க நீங்க எங்க கூட சேர்ந்துட்டேன் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இதுக்கு எதிராக யாரெல்லாம் வந்துட்டு சண்டை போடுறாங்களோ அவங்களை தடுக்கிறதுக்கான ஒரு உதவியா நீங்க இருப்பீங்க உங்களோட கூட்டம் இல்ல அப்படின்னா நீங்க ஒரு தீவிரவாதின்னு சொல்லி முத்திர குத்தப்படுவாங்க அதுக்கப்புறம் மொத்த உலகமும் சேர்ந்து உங்களை எதிர்ப்பாங்க புரியுதா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க யாரு நம்ம ஸ்னேக் சைபர் கூட வச்சிருக்காங்க ஒருவேளை வந்துட்டு எதிரிக்கு வேலை போயிட்டாலோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தேகப்பட்டு அவளை புடிச்சு வச்சிருப்பாங்க அதனால பிக் பாஸ் என்ன பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னா யாரும் நம்ம ஸ்னேக் இனிமேல் என்ன வந்துட்டு ஸ்னேக் கூப்பிடாதீங்க இனிமேல் நான் பிக் பாஸ் ஏன்னா அந்த பேர்ல இருந்து மறைஞ்சு வாழ்ந்துட்டு இருந்தா அப்படின்னா என்னோட நோக்கத்தை என்னோட வாழ்க்கையை வந்து நான் இழந்துருவேன் அதனால நான் பிக் பாஸாவே இருக்கேன் அப்பதான் என்னோட நோக்கமும் என் வாழ்க்கையும் நான் கட்டுப்படுத்துற மாதிரி இருக்கும் சொல்லி முடிவு எடுத்திருப்பாரு அவளை காப்பாத்தணும் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வராரு ஏன்னா அவன் மட்டும் தான் சைஃபருக்கு இருக்கிற ஒரு லிங்கா இருக்கிற பட்சத்துக்கு சைஃபருக்கும் நம்மளுக்கும் கிட்டத்தட்ட அவ சிஏக்கு வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தா சோவியட்டுக்கு வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தா சைஃபருக்கு வேலை செஞ்சுட்
கிடையாது ட்ரிபிள் ஏஜென்டா வந்துட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருந்திருப்பா பதினேழு வயசு பொண்ணு ட்ரிபிள் ஏஜென்ட் நினைச்சு பாருங்க இந்த விஷயம் எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு ஆப்டர் மேத் அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த இடத்துல நான் இதை ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா இந்த ஒரு கேம் கிரவுண்ட் ஜீரோஸ்க்கு இந்த ஒரு விஷயம் வந்துட்டு முக்கியம் இதை நான் வந்துட்டு பழைய வீடியோல சொல்லல பர்பஸாவே நான் விட்டுட்டேன் ஏன்னா இந்த கேம் கிரவுண்ட் ஜீரோஸ் இருக்க ரொம்பவே சின்ன கேம் தான் அதனால இந்த ஒரு டீடைல பாத்துட்டு அந்த கேம் பாக்கும்போது தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த கேம் ஏன் நடக்குது எதுக்கு நடக்குது எப்ப நடக்குது அப்படிங்கிற விஷயம் கிளியரா புரியும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதுல இருக்கிற இந்த ஈவெண்ட்ஸ் வந்துட்டு நம்மளுக்கு இந்த கிரவுண்ட் ஜீரோஸ் கேம்ல சில விஷயங்கள் தெரிய வரும் பட் இருந்தாலும் பழைய கேமோட எண்டிங்கோட சேர்த்து நான் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்துட்டு லைட்டா சொல்லியிருக்கேன் இதுல வந்துட்டு டீடைலா பார்ப்போம் அதோட இந்த கேம் ஆரம்பிக்கிறதே கேம்ப் ஒமேகால தான் ஸோ அங்கதான் நம்ம பேஸ் வந்துட்டு பிடிச்சி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆஃப்டர் மேத்தில் சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல இன்னொரு பையனும் மாட்டிட்டு இருக்கான் அந்த பையன் யாரும் அப்படின்னா சீக்கோங்க இந்த பையனை ஞாபகம் இருக்கா அமாண்டாவோட தம்பியா வருவான் நம்ம வந்துட்டு ஒரு கொரிலாஸ பாத்துருப்போம் பீஸ் வாக்கர்ல அதுல வந்துட்டு ஒரு சின்ன பையனா இருப்பா இவன் தான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு அந்த ரூட்டே சொல்லியிருப்பான் எப்படி போறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கூட வந்துட்டு என்ன நீங்க சாகடிச்சிருங்க நான் வந்துட்டு எங்க ஆட்களையே மாட்டி விட்டேன்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கும் போது இல்ல நீ உங்க அப்பா மாதிரி சிறந்த மனுஷனா வாழ்ந்தாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருவோம்ல அந்த பையனை இங்க பிடிச்சி வச்சிருக்காங்க இவன் அப்புறம் அந்த கேம்ப் உண்மை காலம் மாட்டினா மாட்டுறதையும் தாண்டி இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கவலைப்படாதரா நாங்க ஒண்ணு அவ்வளவு அதிகமா கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்றாங்க யாரன்னு பார்த்தா பேசுங்க பையன் உள்ளைக்கு பேச மேல ஒரு கண்ணு போல அவளை வந்துட்டு பிடிச்சிட்டு வந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு காப்பதற்காக வந்திருப்பான் போல இங்க வந்து மாட்டிக்கிட்டான் நம்மள வந்துட்டு நேரடியா ஸ்னேக்ல வந்துட்டு வாலண்டியரா ஜாயின் பண்ணுவாரு சரி அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் பட் இருந்தாலும் இங்க இருக்கிற அந்த குரூப் வந்துட்டு நேரடியா எங்கேயோ கிளம்பி போறானுங்க இந்த ஒரு சமயத்துல தான் ஒரு வாய்ஸ் ஓவர் கேட்கும் அந்த வாய்ஸ் ஓவர்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா முக்கியமான ஒரு கதை சொல்றாங்க பேஸ் வந்துட்டு அந்த பைனல் பேட்டில் அப்புறம் தப்பிச்சுட்டா அப்படின்னு தப்பிச்சுனு சொல்றத விட உயிர் பொழைச்சிருக்கா அப்படின்னு அப்படியே மிதந்துட்டு தண்ணியில போயிட்டு இருக்க பெலிசினை சேர்ந்த ஒரு மீனவன் வந்துட்டு அவளை காப்பாத்திருக்கான் அப்படிங்கிற தெரிய வந்திருக்கு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் வாய்ஸ் ஓவர் சொல்லிட்டு இருக்காரு <laughs> தெற்கு பக்கமா இருக்கிற கியூபால வந்துட்டு ஒரு இடம் இருக்கு கேம்ப் ஒமேகானு அங்கதான் அவளை வச்சிருக்காங்க அது ரொம்பவே பாதுகாப்பான ஒரு இடம் நிறைய செக்யூரிட்டிஸ் இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேஸ் சொல்றாரு அதே சமயம் அந்த ஒரு இடம் வந்துட்டு யூஎஸ்ஓட எல்லைக்குள்ள வர கிடையாது அங்க நம்ம லீகலா போக முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி கேஸ் சொல்ல அந்த இடத்துல ஸ்னேக் வந்துட்டு ஒரு டவுட் வருது என்னன்னா ஒரு வேலை நம்மளுக்கு வேற இந்த நியூக்ளியர் இன்ஸ்பெக்ஷனுக்காக வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க இது நம்மளை பத்தி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துதான் அவங்க வராங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் டவுட்டோட இருக்க சரி எப்படி ஒண்ணு இது கனெக்டா இருக்கோ இல்லையோ ஆனா இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பெர்ஃபெக்டான டைமிங் தான் ஏன்னா ஒரு வேலை அவன் வந்து நம்ம கிட்ட தான் டீடைல் சொல்லிருப்பாலோ அந்த டீடைல் நீங்க இருக்குமோனு சொல்லிட்டு யூஎனோட நியூக்ளியர் இன்ஸ்பெக்ஷன் நடத்துறதுக்காக வராங்க போல அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஸ்னேக் நினைக்கிறாரு நம்ம நாடு இல்லாத ஒரு ராணுவம் சோ நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத இன்ஸ்பெக்ஷன் மூலமா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படினா இந்த உலகமே நமக்கு எதிரா திரும்பிரும் அப்படிን ஸ்னேக் சொல்றாரு நம்ம நினைச்சிருக்க அவங்க எந்த எல்லைக்கும் போவாங்க அதுவும் கரெக்ட்டா ஒரு தனியார் அமெரிக்கனோட உளவு துறை வந்து இதல ஈடுபட்டுருக்காங்க அப்படிங்கறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனா அதுவே ஒரு கெட்ட செய்தி தான் பட் انا ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சைஃபர் தான் முதல்ல பாஸ் வந்து நம்ம கிட்ட அனுப்பிச்சாங்க அப்படி அனுப்பும்போது வந்து நம்ம நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் பாஸ்க்கு சைஃபர் பத்தி நல்லா தெரியும் அப்படினு சொல்லி அவங்களோட உண்மையான சுயரூபம் என்ன அப்படினு அதனால இப்போதைக்கு நம்மளுக்கும் சைஃபர் கேக்குற ஒரே லிங்க் பாஸ் மட்டும் தான் இப்போ அவளுக்கு நம்மள பத்தியும் தெரியும் அதே சமயம் அவள பத்தியும் தெரியும் அதனால அவள கொல்ல வேணாம் அவள காப்பாத்தலாம் அப்படிங்கற ஒரு முடிவுக்கு வருவாங்க ஏனா அவ இன்னுமே உயிரோட இருந்தா அப்படினா நம்ம சைடுல அவள வெச்சுக்கறதா நல்லது நமக்கு அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லுவாங்க இந்த ஒரு கான்வர்சேஷன் ஓடிட்டு இருக்கும்போது அங்க சீன் வந்துட்டு வேறதா ஓடிட்டு இருக்கும் அப்ப வந்து நம்ம ஒருத்த காட்டுவாங்க அவ வந்து XOF அப்படிங்கற ஒரு ஹெலிகாப்டர்ல ஏறலாம்னு சொல்லிட்டு போவாங்க ஒருத்தன் தொப்பியை போட்டுக்கிட்டு அவன் யார் அப்படினா ஸ்கல் ஃபேஸ் அப்படிங்கற ஒருத்த இவன் தான் இப்போதே அந்த XOF ஓட ஒரு கமாண்டரா இருக்கா பட் இவனோட உண்மையான ஐடென்டிட்டி என்ன அப்படிங்கறது இப்ப தெரியல ஆளே பாக்க பாதி எரிஞ்சு போய் உயிரோட இருக்கிற மாதிரி இருக்காங்க சோ அப்படியே அவங்க ஹெலிகாப்டர்ல போயிட்டு இருக்கும்போது அங்க இருக்கிற ஆட்கள் கூட அந்த ஸ்கல் ஃபேஸ் பேசிட்டு இருப்பாங்க என்ன அப்படினா அவங்களோட டார்கெட் எடுத்து யார் அப்படிங்கற கேக்க அந்த சீக்கோ தான்
பையன் சீக்கோவை பத்திரப்படுத்தி வைக்க சொல்லிட்டு ஏன்னா கிட்டத்தட்ட சீக்கோ வந்துட்டு நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பேஸ்மால் வந்துட்டு ஒரு லவ் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இருந்திருப்பான் போல அதனால அவளை காப்பாற்றுறதுக்காக தனியா வந்து மாட்டிக்கிட்டாங்க சிபுதிக்கு தனியா போனவர் ரெண்டு பேரை காப்பாற்றணும் அதுக்கப்புறம் மலையேறி வந்து ஒரு நிமிஷம் அவரோட காதல்ஸ் எல்லாம் கழட்டிட்டுங்க ரொம்ப நேரம் காக்க வச்சுட்டு என்ன பாக்குறதுக்காக அப்படி மாதிரி சொல்லுவாரு பாருங்க இட்ஸ் ரியலி ஹீரோயிக் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஏங்க ஹீரோ என்ட்ரி அப்படிதான் இருக்கும் சரி ஓகே நம்ம ஹீரோவை காமிச்சிட்டாங்க எல்லாம் ஓகே இதுக்கப்புறம் தானே கேமே ஸ்டார்ட் ஆகுது கேம் பிளே விளையாண்டு பாருங்க அந்த கேமே ஸ்டெல்த் கேம் தான் மோரா லைக் மெட்டல் கியர் சாலிட் கேம்ஸ் எல்லாமே ஸ்டெல்த்தா தான் இருக்கும் ஸ்டெல்த் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஆகாது அப்படிங்கிறது நம்ம லைஃப் பார்த்தவங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ உள்ள வந்தவர் வந்துட்டு நேரடியாக லொக்கேஷன் எல்லாம் வாங்கிட்டு நேரடியாக மிஷனை ஸ்டார்ட் பண்றாரு ஸோ அப்படி போய் நம்ம முதல்ல சீக்கோவை தாங்க காப்பாத்துவோம் ஆனா நம்மளை பார்த்தவங்க என்ன நினைச்சா தெரியலங்க திடீர்னு கத்த ஆரம்பிச்சிடும் யோ போய் தூரம் போய் தூரம் போய் கத்த ஆரம்பிச்சிடும் ஏன் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் அமைதாரா மாட்டிக்கோண்டா அப்படி மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்க நான் தான் நான் தான் சொல்ல அவன் வந்துட்டு கேக்கே மாட்டா கத்திட்டே இருப்பான் நம்ம இவனை காப்பாத்துல வந்துட்டு பேசி தூக்கிட்டு போலாம் அங்க இருக்கிற எல்லாருமே நம்ம வரத பாத்துட்டு யோ 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 என்னைய காப்பதே என்னைய காப்பதே சொல்லி எல்லாரும் கத்த ஆரம்பிச்சிடுவானுங்க एक्चुअली சீக்கோ என்ன பண்ணானே தெரியல மேபி டார்ச்சர் பண்ணிருப்பானுங்களா என்னன்னு சொல்லி தெரியலங்க பட் ஆனா என்னமோ பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க அதே சமயம் சொந்த இடத்துக்கே வந்துட்டு துரோகியா இருக்கிறதுக்கு எப்படிடா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியுமே வந்துட்டு இந்த கேமோட ஸ்டார்டிங்ல சீக்கோ பார்த்து அந்த குரூப்ல இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருப்பான் ப்ராபபிலி வந்துட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் வர போறாங்க அப்படிங்கறத வந்து அவர் சொல்லிட்டு போறாரு என்னமோங்க எதனாலும் தெரியல பையனை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிருப்பாங்க போல அதுக்கு அப்புறம் நம்மால முடிஞ்ச வரைக்கும் அவனை கொஞ்சம் காம் பண்ணிருவாரு அதுக்கு அப்புறம் நம்ம கேஷ் கூப்பிட இந்த மாதிரி நான் சீக்கோ வந்து புடிச்சிட்டேன் பேஸ் இருக்கானு சொல்லி கேக்கும் போது பேஸ் வந்துட்டு பக்கத்துல இல்ல அப்படி மாதிரி சொல்லுவாரு ஏனா அவங்களோட அந்த ஒரு பிரசன் வந்துட்டு காலியா தான் இருக்கும் சரிப்பா அவனால நடக்க முடியுமா அவனால நடந்து வர முடியுமா அப்படி மாதிரி சொல்லி கேக்கும் போது இரு நான் பாக்கறே சொல்லிட்டு லைட் வச்சு பாப்பாருங்க பையன் கால்ல நட்டு போல்ட் எல்லாம் அடிச்சு வச்சிருப்பானுங்க சின்ன பையங்க அவனை போட்டு எப்படி குடுக்க முடிஞ்சிருக்கானுங்க பாருங்க அவனால கண்டிப்பா நடக்க முடியாது அப்படினு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிருக்கும் நார்மலா வந்துட்டு சின்ன பசங்க வந்துட்டு இப்படி டார்ச்சர் பண்ணனும் அப்படினா அவன் மனல என்னங்க சொல்லிட்டு தெரியும் இல்லையா அதனால தான் பையன் பயப்படுறான் போலங்க एक्चुअली ही இஸ் गोइंग थ्रू ட்ராமா பாவம் சரி ஓகே பொண்ணை காப்பாத்தலாம் போயிட்டு பையன் இப்படி மாட்டிட்டான் சரி இருந்தால அவனை தூக்கிட்டு நம்ம போவோம் அதுக்கு அடுத்து அவனை தூக்கிட்டு போயிட்டு ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சிருவாங்க உட்கார வச்சிட்டு அவன் ஒரு ரேடியோல வந்துட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பான் ஹெட்போன்ஸ் போட்டு ஏன்னா இந்த ரேடியோ வந்துட்டு அந்த வில்லனை தான் கொடுத்துட்டு போயிருப்பானுங்க அதை தான் அவன் கேட்டிருப்பான் என்ன தான் அவன் கேட்டிருக்கான்னு சொல்லிட்டு அதை வாங்கி நம்ம கேட்டு கொடுப்பான் நம்ம கேட்டு பார்ப்போம் அதை கேட்கற முன்னாடி பேஸ் எங்கன்னு கேட்கும்போது தான் அதுக்கு பதில் அவன் இந்த ரேடியோவை கொடுப்பாங்க அவளை யாரோ கொடுமைப்படுத்துற மாதிரியும் ரொம்ப அடிக்கிற மாதிரியும் அலற மாதிரியும் வந்துட்டு ஒரு சத்தம் வந்துட்டு கேட்கும் ஏன்னா அதை கேட்டிருக்கான்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு குழப்பமா இருக்க அப்ப வந்துட்டு அந்த சீக்கோ சொல்லுவான் அவளை கொண்டுட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவான் இதை எப்படா ரெக்கார்ட் பண்ண அப்படி மாதிரி கேட்க அவன் அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க அவன் செத்துட்டா அவன் செத்துட்டா அப்படின்னே சொல்லிட்டு இருப்பான் பட் ஆனா நம்ம முன்னாடி சொன்ன வரைக்கும் ஸ்கல்பேஸ் என்ன சொல்லி அவங்க ரெண்டு பேத்தி ஒரு இடத்துல வைக்காத பிரச்சனை ஆயிரும் அவங்களோட இடத்த பத்திரப்படுத்த அப்படி மாதிரி தானே சொல்லியிருப்பான் இப்ப செத்துட்டாலும் சாகலையா அப்படிங்கறது நம்மளும் குழப்பமா இருக்க பட் பையன் ரொம்பவே உடஞ்சு போயிருக்காங்க பிடிச்சமான பொண்ணு காதல் வச்ச பொண்ணு காதல் வச்சிருந்த பொண்ணு செத்துட்டா அப்படிக்கும் போது அவனுக்கு கஷ்டமா தானே இருக்கும் அந்த ஒரு காரணத்தினால அவ கடைசியா அலர்ந்த அந்த குரலையும் அவன் கேட்டுட்டு இருக்காங்க அதனாலதான் இப்படி ஆயிட்டான் அதுக்கப்புறம் அவனை காப்பாத்தி கூட்டிட்டு போறக்காக ஒரு சாப்பர் வந்துட்டு கேஸ் அமிச்சு விடுவாரு அதுல வந்துட்டு அவனை ஏத்தி விட்டுருவோம் அவனை ஏத்தி விட்டு ஏகே நம்ம பேச தேடி போவோம் அவர் வேற ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கதான்னு பாக்குறக்கா போவோம் ஏன்னா வி ஹவ் டு கன்ஃபார்ம் நாட் இல்லையா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அங்கிருந்து ஒரு ஜீப் வந்துட்டு கிளம்பும் ஒரு கண்டெய்னர் ஜீப் மாதிரி ஒண்ணு கிளம்பும் அதுல வந்துட்டு ஏறி நம்ம ஒழிஞ்சுக்குவோம் அதுக்கப்புறம் அந்த கண்டெய்னர் ஜீப் வந்துட்டு நேரடியா வேற ஒரு பேஸுக்கு வந்துட்டு போகும் அங்க போயிட்டு இறங்கி நம்ம எல்லாரையும் சுட்டுக்கிட்டு போக அங்க யாரையும் பிடிச்சி வச்சிருப்பாங்க அப்ப வந்துட்டு அவனை காப்பாத்திருக்காங்க அந்த லாக்க தொடர்ந்து நேரடியா அவங்க கிட்ட போவோம் பக்கத்துல போகும்போதா தெரியும் அது அவன் அல்ல அவள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற யாரும் கிடையாதுங்க பேஸ் என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அந்த பொண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் பேஸ் ஒரு அந்தராது அவதாங்க அவனு சாகல உயிரோட தான் இருக்கா ஆனா போட்டு செதச்சிட்டானுங்க பய உள்ளைங்க போன கேம்ல எப்படி இருந்திருப்பா இதுல எப்படி இருக்கான்னு பாருங்க பாத்தீங்களா கிட்டத்தட்ட இப்ப பேசுக்கு வந்துட்டு சைஃபர் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்க தான் அனுப்பிச்சு விட்டாங்க அவங்களுக்கே வந்துட்டு இவங்க மேல நம்பிக்கை இல்லாம இப்படி போட்டு அட
அப்புறம் உள்ள அடி வயத்துக்குள்ள விட்டு ஏதா எடுக்கலான்னு சொல்லி பாப்பானுங்க அது வராது அந்த பொண்ணு கதற ஆரம்பிச்சிரும் என்ன தர உள்ள வச்சிருக்கானுங்க அப்படி சொல்லிட்டு பாத்துட்டே இருப்போம் நம்ம அந்த சீக்கோ போய் அப்படியே உடஞ்சு போய் அழுகிற மாதிரி ஆயிருவான் அதுக்கப்புறம் உருவி எடுப்பானுங்க பாருங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொட்டி மாதிரி இருக்கும் அது எரிஞ்சிட்டு இருக்கும் உள்ளுக்குள்ளார பிளிங்க் ஆயிட்டே இருக்கும் அது சாதாரண பொட்டி இல்லைங்க பாம் இட்ஸ் அ பாம்ங்க உள்ள வச்சு அனுப்பிச்சுட்டு இருப்பானுங்க சீரியஸ்லி அவ்வளவு பேர் ஒரு பாம் வயிற்றுக்குள்ள வச்சு அனுப்பிச்சு தெச்சுட்டு அது அனஸ்தீஷியா வந்துட்டு இல்லாம ஒரு அளவுக்கு மட்டும் கொடுத்து உள்ள இருந்து புட்டிங் எடுக்கும் போது அவ சொன்னனுக்கு வந்து பட் ஆனா ஆக்டிவ் பிளீடிங் இருக்காது அப்படினு சொல்லி சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்னேக் காமே ஆவாருங்க அதுக்கு அப்புறம் இவங்க எல்லாரும் மதர் பேஸ்க்கு போயிடுவாங்கங்க அங்க போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிய வரும் அந்த யுஎன் இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படிங்கறது இன்ஸ்பெக்ஷனே கிடையாது உண்மையே சொன்னா அது எக்ஸ்ஓஎஃப்ஓட தாக்குதல் தான் அப்படிங்கறது நமக்கு கேஷ் மூலமா தெரிய வரும் ஏனா நம்ம கிட்டத்தட்ட ஹெலிகாப்டர் லேண்ட் பண்ணும்போது எட்டமே மொத்தமா அந்த பேஸ் அழிஞ்சிருக்குங்க அதுக்கு அப்புறம் நேரடியா போயிட்டு அங்க இருந்து மிஞ்சி இருக்கிற யாராவது காப்பாத்த முடியுமானு பார்த்துட்டு அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு அந்த ஹெலிகாப்டர்ல கிளம்புவோம் ஏனா தந்திரமா இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படிங்கற பேர்ல உள்ள வந்து அந்த எக்ஸ்ஓஎஃப் யூனிட் வந்து நம்ம யூனிட் மொத்தமா செதைக்க ஆரம்பிச்சிருப்பானுங்க சோ இந்த சமயத்துல ஸ்னேக்க்கு செம கடுப்பாகும் ஏனா நம்மளுக்கு நிக்கிற அந்த குடும்பம் அந்த சின்ன குடும்பத்தை எல்லாரும் போட்டு அழிக்கும் போது அவர் என்னங்க பண்ணுவாரு ஏனா இவரை நம்பி வந்தவங்க இவர் கூட இருந்தவங்க இவர் மட்டும் தான் அங்க நம்பிக்கை ஏனா பீஸ் வாக்கர் கேம் பொறுத்த வரைக்கும் அதுல அவங்க சொல்லிருப்பாங்க எல்லாரும் வந்துட்டு பேஸ் அழிக்கணும் சொல்லி வராங்க நீங்க அங்க இருந்து போக வேண்டியதா சொல்ல இல்ல அவங்க அழிக்க மாட்டாங்க ஏனா எங்க எல்லாருக்குமே உங்க மேல் நம்பிக்கை இருக்கு நீங்க என்ன காப்பாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் மேல மட்டுமே நம்பிக்கை வச்சுட்டு இருந்த ஒரு குரூப்புங்க அந்த ஒரு குரூப் வந்துட்டு இவர் கண்ணு முன்னாடி செதஞ்சு போகும்போது அவரோட நிலைமையை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க பட் இருந்தாலும் வாடா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு வேற வழி இல்ல நம்ம கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாஸுக்கு வந்துட்டு நம்ம கேஷ் கை கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாம கை கோத்து அவங்க வந்துட்டு அந்த ஹெலிகாப்டர்ல ஏறுவாங்க ஆஸ் அ லீடரா அவரோட மனநிலைமையை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அவர் உருவாக்கின ஒரு விஷயம் அவர் கண்ணு முன்னாடி அழியும் போது அந்த தருணம் எப்படி இருந்திருக்கும் ஆனா இந்த இடத்துல பேராசை பெருநஷ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் இருக்கு இந்த பேஸ் எல்லாம் ஆசைப்பட்டது கேஷ் ஆதான் இருப்பான் ஏன்னா ஸ்னேக பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஏதோ இடத்துல இருந்துக்கலாம்டா நம்ம இருந்தா போதும் அப்படின்னு இருப்பாரு ஆனா நம்மளுக்கு என்ன <laughs> வந்து <laughs> என்ன <laughs> சொல்லுவாங்க <laughs> அப்படின்னா <laughs> நடந்தோம் <laughs> it's like a regretting da apdina solano but ana nariya nama collectible audio tapes ellam vandu eduthirpom so adu vandu collectible audio logs apdin solvanga adula huin or character irukum pona game 
டைம்ல வந்துட்டு நடக்க முடியாம ஒருத்தர் இருந்திருப்பாரு அவர் கூட நம்ம கிட்ட கூட்டு வந்திருப்பாங்களா ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஞாபகம் இருக்குங்களா ஹூ எமரிச்சு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருப்பாரு அவருக்கும் அந்த ஸ்டேஜ் லவ் வந்துட்டு ஒரு காதல் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட சின்னதா ஒரு லவ் கதை மாதிரி இருக்கும் அது போன கேம்ல மிஸ் பண்ணிட்டேன் சரி அது இப்ப முக்கியம் கிடையாது அந்த ஆள் இருக்கான்ல அவனை நம்ம வந்துட்டு காப்பாத்தி கூட்டிட்டு வந்து நம்ம கூட வச்சிருப்போம் நம்மளுக்கு எதுக்காக பயன்படுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல விதமா பயன்படுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா அவன் தான் என்ன பண்ணிருப்பான் அப்படின்னா அந்த யூஎன் யுனைடெட் நேஷனை வந்துட்டு மதர் பேசுக்கு வர வச்சது அவன் தாங்க சோ அப்படி அவங்க வந்தா மட்டும் தான் அந்த மெட்டல் கியர் சீக்கு வந்துட்டு தண்ணி கடியில வந்து அவங்க ஒழிச்சுக்க முடியும் அப்படிங்கறக்காக பண்ணிருக்காங்க ஏன்னா அது வந்துட்டு நியூக்ளியர் இருக்கு இல்லையா நியூக்ளியர் இருக்கிற ஒரு மெட்டல் கியர் தானே அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கலெக்டபிள் ஆடியோ லாகல வந்து நம்ம பேச வந்துட்டு கேம்ப் ஒமைக்கால டார்ச்சர் பண்ணிருப்பாங்க எதுக்காக அப்படின்னா பேச மட்டும் இல்ல சீக்கோவையும் பிசிக்கலா சைக்கலாஜிக்கலா டார்ச்சர் பண்ணிருப்பாங்க எம்எஸ்எஃப்ஓட பேஸ் எங்க இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறக்காக அதனாலதான் ஆரம்பத்துல நம்ம சீக்கோ கிட்ட அந்த வில்லன் இருக்காங்களே அந்த வில்லன் குரூப் வந்துட்டு அந்த ரேடியோ கொடுத்து ஹெட்ஃபோன்ஸே கொடுத்துட்டு கேட்டுட்டு ஒரு துரோகியா இருக்கிறது எப்படி இருக்குடா அப்படி மாதிரி சொல்லிட்டு அந்த பையனை கொஞ்சம் தூண்டி விட்டு கவலைப்படுத்தி விட்டு அவனை கிளம்பி போயிருப்பானுங்க சோ இந்த இடத்துல தெரிய வருது டார்ச்சர் பண்ணி எம்எஸ்எஃப்ஓட பேஸ் வந்து வாங்கி இருக்கானுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அதனாலதான் கரெக்டா எண்டிங் அப்போ அவனுக்கு அந்த இடத்த வந்துட்டு மொத்தமா சதைச்சிருக்கானுங்க சோ சீக்கோ தான் வந்துட்டு ஸ்கல் பேஸ்க்கு அந்த லொகேஷன் எல்லாமே கொடுத்துருக்காருங்க பட் இருந்தாலும் பேஸுக்கு வந்துட்டு ஏண்டாத சொன்ன அப்படின்னு சொல்லி கவலையா தான் இருக்கு ஏன்னா அவளையுமே அவனுக்கு டார்ச்சர் பண்றதுனால வந்துட்டு சீக்கோ கஷ்டமா இருக்குங்க சோ அவ அடி வாங்குறது வந்துட்டு இவனால பாக்க முடியல இவ அடி வாங்குறது அவனால பாக்க முடியல சோ அப்படிங்கிற பட்சத்தி சொல்லிட்டா அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் பேஸ் வந்துட்டு ஒரு ரெக்கார்டும் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க என்னன்னா இந்த மாதிரி நான் வந்துட்டு அவனை மனுச்சிடுறேன் ஏன்னா அவன் வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு அடி வாங்கி சொல்லல அப்படின்னா நான் வந்துட்டு அந்த டார்ச்சரை வந்துட்டு கண்டிப்பா பொழைச்சிருக்க மாட்டேன் என்ன அப்பயே கொண்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அப்பயே அந்த பொண்ணு செத்துருக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து காப்பாத்தி கொண்டு வந்து அந்த பொண்ணு சாகும் போது கஷ்டமா தாங்க இருந்துச்சு இதோடதான் அந்த மெயின் கேம் வந்து முடிஞ்சிச்சு பட் இந்த கேம்ல வந்து சைடு ஆபரேஷன்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குங்க மோரலைக்கு ஒரு பேட்ச் அப்டேட் மாதிரி தான் அது வந்துட்டு இந்த மெயின் ஸ்டோரியில நடக்கிறதுக்கு சில வாரங்களுக்கு முன்னாடி நடக்கிற மாதிரி வந்துட்டு வச்சிருப்பாங்க அது வந்துட்டு இந்த மெயின் ஸ்டோரி லைனுக்கு பெருசா தேவைப்படாது நினைக்கிறேன் அதை நான் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் பட் இதுதான் மெயின் ஸ்டோரி லைன் சோ இதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கறத ஃபேண்டம் பெயின்ல பாக்கலாம் சோ அதுல பாக்கும் வரை உங்களிடம் வந்து நடைபெறுவது உங்கள் ஸ்கிரிப்டன்ஸ் தமிழ் ஷார்ட்ஸ் ஆன் எஸ் அண்ட் சோ அதோட முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா பேராட்டல் உங்களுக்கு துணையா இருக்கும் மே தோர்ஸ